Hi friends, welcome to Mrs. Casual Vlogs. If you are the first time, press the subscribe button. If press the bell, press the bell. If you are the first time, you will be notified of the videos. If you are the first time, you will be notified of the videos. If you are the first time, you will be notified of the video. If you are the first time, you will be notified of the video. If you are the first time, you will be notified of the friends. You will be notified of the friends. You will be notified of the announcement. So, I have a little time. I will tell you about this week. I will tell you about the announcement. I will tell you about the date in the next video. I am stuck in a personal work. I am stuck in a hospital. I am stuck in a hospital. I am stuck in a school. I am stuck in a personal issue. I am stuck in a list out. I am stuck in a time. I am stuck in a week. I am stuck in a winner announcement. I am stuck in all the best. இன்னிக்கு நம்ம வீடியோல அல்லாதில் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிற ஷாப் பத்தி தாங்க நம்ம பார்க்க போறோம் இது கிட்ட திட்ட பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம ஊரு ஷாப் மாதிரியே இருக்குங்க நம்ம ஊர்ல நார்மலா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இல்லைன்னா மல்லிகை கடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் நாங்க இது வந்து என்னைக்கு போனோம் அப்படின்னா என் பையனுக்கு வந்து ஸ்கூல் அட்மிஷன் போட்டுட்டு அவனுக்கு யூனிஃபார்ம் வாங்கறதுக்காக அல் நகதா அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு போனோம் மேபி இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த ஷாப் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்கு இது ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனா இருக்குமே அப்படின்ட்டு தான் நான் இது ஒரு வீடியோவை நான் எடுத்தேன் எனக்கு இந்த ஷாப் வந்து எனக்கு ரொம்ப themes ஷாப் வந்து ஒன்று ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது அபுதாபியில் நான் ரெண்டு மூணு ஷாப் நான் போயிருக்கேன் அங்கேயும் வந்து அல்லாதில் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கேயும் இருக்கும் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லா திங்ஸுமே ஒரே இடத்துல கிடைக்குமான க அதாவது கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான் ஆனால் அந்த ஷாப்பில் கால் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை நான் ஜஸ்ட்டு ஷாப் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போனீங்கன்னா போய் தாராளமாக பார்க்கலாம் நம்ம ஊர் ஃபீல் நமக்கு அப்படியே இருக்கும் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து நம்ம ஊர் மாதிரியே வந்து எம்ஆர்பியில் தான் முக்கால்வாசி இருக்கும் பிஸ்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மேகி நான் ஒரு தடவை சொன்னேன் இல்லையா நம்ம ஊர் மேகி நான் வாங்கியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன் சொல்லியிருந்த க்ரோசரி ஐட்டம்ஸில் அதில் கூட நம்ம ஊர் ரேட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இட்லி பொடி அதுக்கப்புறம் தேங்காய் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் அங்கே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் மால் ஸ்மால் ஸ்மால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர் அடிச்சிச்சு அப்படின்னா உங்கள் கிட்ஸுக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுங்க நம்மளோட மெமரிஸ்லாம் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கடைங்கள்லாம் தான் நம்ம சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பார்த்துட்டு வந்திருப்போம் என்னதான் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபாரின் மால்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் ஹைப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி போனாலும் இந்த ஷாப்போட வேல்யூ என்றைக்குமே பெஸ்ட்டு தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த செக்ஷன்ஸ்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விளக்குலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் குத்து விளக்கு காமாட்சி விளக்கு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மண்பாண்டங்கள்லாம் நிறைய இருந்துச்சு அதிலே வந்து டேப் வந்து தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் கூட சூப்பராக இருந்துச்சு எனக்கு அங்கே பார்த்தோன்னே அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டாபரம் எல்லாமே முக்காவாசி நம்ம ஊர் ப்ராடக்ட் தான் இந்த மாதிரி பிஸ்கெட்ஸ்லாம் நம்ம சின்ன பிள்ளையில் சாப்பிட்ருப்போம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்கும் நம்ம ஸ்கூல் ஆப்போசிட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு ஷாப் இருக்கும் பெட்டி கடைன்னு சொல்லுவோம் அந்த பெட்டி கடையில் எல்லாரும் போய் சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இருந்தது கல்ல கல்ல உருண்டை எள்ளு உருண்டை அதுக்கப்புறம் பொறி உருண்டை அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என் ஹஸ்பண்ட் இது வாங்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டினாங்க இது வந்து போ பொடி பொடியாக இருக்கும் இல்லையா கடுகு அந்த கடுகு அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒத்துக்காஸ் முட்டாயின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் என்ன சூப்பரான சாக்லேட் சாப்பிட்டாலும் அந்த சாக்லேட்டுக்கு ஈடு எதுவுமே வராது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஒத்தக்காஸ் முட்டாய் அதுக்கப்புறம் எழுந்த பழம் பாக்கெட்டு பேப்பர் அப்பளம் ரோஸ் முட்டாய் வாய் வந்து ரோஸாக போகும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய சாப்பிட்ருப்போம் அந்த மாதிரிலாம் கூட அங்கே கிடைக்கிது அப்புறம் வந்து பொடி பொடி 
பொடிப்படியா சீரக முட்டாய் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட நிறைய கிடைச்சிச்சு அதெல்லாம் நான் வாங்கினேன் நான் மெயினாக நான் எதுவும் ரொம்ப பெரிய திங்ஸ் வாங்கலை ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி க்ரோ க்ரோசரிலாம் முடிச்சாச்சு ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிடைக்குது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் லுலுவை விட ஒன் ஆர் டூ த்ரம்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒன்று அதிகமாகவும் இருக்கும் இல்லை கம்மியாகவும் இருக்கும் பட் அங்கே போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு நம்ம ஊர் ஃபீல் ஒன்று வரும் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் நாங்கள் ஆக்சுவலி அங்கே வந்து ஆவாரம்பு கேட்டோம் ஆவாரம்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோம் ஆனால் ஆவாரம்பு அங்கே ஸ்டாக் இல்லை அதுக்கப்புறம் இப்போ கோல்டுக்கு சீசனுக்கு வந்து நிறைய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட எடுத்து காமிச்சாங்க அது ஒரு செக்ஷன் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த நாட்டு வைத்தியத்துக்கு அந்த ஆயுர்வேதிக் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படியே இருந்துச்சு ஸோ ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆவாரம்பு இந்த ஷாப்பில் இல்லை பட் வேறு ஷாப்பில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அவங்கள்ட்ட நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம ஒன்றும் இல்லைனா இன்னொரு ஷாப்பில் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ரெடிமேட் சப்பாத்தி பரோட்டாவோ அவசரத்துக்கு வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் வாங்குங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்டி என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எனக்கு ஃப்ரூட்டினா உயிருங்க எனக்கு என்ன தான் இப்போ வந்து மாசா நம்ம ஊரில் அதுக்கப்புறம் மசாஃபி இங்கே எனக்கு பிடிச்சாலும் எனக்கு ஃப்ரூட்டி மேலே இருக்க மோகமே தனி தான் ஏன் அப்பாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து மெடிக்கல் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அவங்க ஹோல்சேல் ஃபார்மசி பண்ணிட்டு இருக்காங்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைல் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ கடை வச்சிருக்க அவங்க யாருக்கும் யாரோட அப்பெல்லாம் கடை வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ வந்து வீட்டில் அதாவது கடையில் என்ன திங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வருது ஒரு சாக்லேட் வந்தாலுமே ஒரு ஃப்ரூட்டி வந்தாலுமே உடனே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடுவேன் அப்படி சாப்பிட்டது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபன் லீபி அந்த டைமிங்கில் ஃப்ரூட்டி அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ளேவர்ஸில் வர்ற சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே நைன்டீஸில் தான் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஹாப்பியான மொமெண்ட்ஸ் அங்கே போகும்போது நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஷாப்ஸில் அப்புறம் நம்ம சார் அங்கே சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தார் அங்கே அந்த கடை அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அங்கே இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப ஜாலியாக பேசினாங்க நம்ம ஊர் தமிழ் ஆளுங்க தான் இருந்தாங்க இந்த கடையை பார்த்தோன்னே ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஸோ போனதுக்கு நான் நாங்களும் கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு என் பையனும் அங்கே எல்லார்ட்டையும் பேசிக்கிட்டு ஜாலியாக உட்காந்துட்டு இருந்தார் இந்த செக்ஷன் நிற்கிறாங்கல்ல அந்த செக்ஷனில் தான் ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ அதுதான் என் ஹாப்பி வந்து பார்த்துட்டு நிற்கிறாங்க நம்ம கிட்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி கிடைக்கலாம் கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுங்க அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களும் இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு குழந்தை வளர்க்குறப்ப நம்ம எல்லா அட்மாஸ்பியருமே அவங்களுக்கு காட்டி தான் வளர்க்கணும் அதுதான் ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கும் நல்லது எந்த விதமான சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அவங்க டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளோட சுச்சுவேஷன் என்றைக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்காது அதுக்காக தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃப்ளாக்ஸ்லாம் கூட நிறைய இருந்தது எனக்கு அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது இங்கே யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா அரபிக் இந்த நாட்டோட ஃப்ளாக் அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம நாட்டு ஃப்ளாட்டை ஃப்ளாக் பார்த்தாலே ஒரு தனி ஹாப்பினஸ் தான் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கரம் மசாலா ஹோல் கரம் மசாலா அவங்க அப்படியே வச்சுருக்காங்க பேக்கிங் நம்ம வேணும்னா எமர்ஜென்சிக்கு இந்த மாதிரி வாங்கி நம்ம ஈஸியாக கூட வீட்டில் கூட நம்மளே அரைச்சிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து அம்மா ஊர்லேருந்து அரைச்சிட்டு தந்துடுவாங்க அது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு அப்புறம் என்கிட்ட ஒரு சிஸ் கேட்டிருந்தாங்க நான் வந்து அடை ரெசிபி பண்ணப்போ ஜாக்கரி பவுடர் எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஸ் இந்த மாதிரி ஷாப்பில் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நம்ம ஊர் ஐட்டம்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கே வாங்கினேன்னா நான் மெயினாக வந்து அன்சார் மால் பிளாக் நான் போட்டிருப்பேன் நான் அந்த அன்சார் மாலில் தான் நான் அந்த ஜாக்கரி பவுடர் வாங்கினேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ்லேயே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம ஊர் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய கிடைக்கும் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே எனக்கு சர்ப்ரைசிங்கான விஷயங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது தேவி சிஸ் வந்து பிஸ்கட் கேக்கு ட்ரை பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து பிரெட் அல்வா ரெசிபி அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக போட்ட ரொம்பவே ஹெல்தியான உளுந்து அடை ரெசிபி தேவி சிஸ் செம்மையாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் இருக்க பருப்பு வடை ரெசிபி அதுக்கப்புறம் தஸ்லீமா ஹனன் அப்படிங்கிற சிஸ் வந்து இடியப்ப சோறு நம்ம போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப கரி லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு செம்மையா சென்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து பிரிசில்லா அப்படின்னு என்